আসসালামু আলাইকুম আমরা এখন দেখব ক্যাডেট সাব ইন্সপেক্টর অফ পুলিশ নিরস্ত্র পদের লিখিত পরীক্ষার গণিত অংশের প্রশ্ন সমাধান আমাদের চ্যানেলটির সাথেই থাকুন আমরা প্রতি পরীক্ষার পর চেষ্টা করি সেই পরীক্ষার প্রশ্নের গণিত অংশের সমাধান ভিডিও আকারে আপলোড করার জন্য অঙ্ক শুরু হবে ছয় নম্বর অঙ্ক দিয়ে ছয়ের ক ছিল উৎপাদকে বিশ্লেষণ করুন থ্রি এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স মাইনাস টেন তো এটা করতে গেলে আমাদের মিল ট্রাম করতে হবে তিন দশে তিরিশ পাঁচ ছয় তিরিশ থ্রি এক্স স্কোয়ার প্লাস সিক্স এক্স মাইনাস ফাইভ এক্স মাইনাস টেন থ্রি এক্স কমন নিলে আসবে হচ্ছে এক্স প্লাস টু আর এখানে মাইনাস ফাইভ কমন নিলে আসবে হচ্ছে এক্স প্লাস টু ইকুয়াল টু আমরা লিখতে পারবো হচ্ছে এক্স প্লাস টু ইন্টু থ্রি এক্স মাইনাস ফাইভ তাহলে এক্স প্লাস টু ইন্টু থ্রি এক্স মাইনাস ফাইভ হবে হচ্ছে নির্ণয় উৎপাদকের বিশ্লেষণ এটি এই প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্ন নাম্বার ছয়ের খ নাম্বার ছয়ে বলা আছে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করুন এ কিউব মাইনাস থ্রি এ স্কোয়ার বি প্লাস থ্রি এ বি স্কোয়ার মাইনাস টু বি কিউব তো এইটা করার জন্য আমরা যেটা করব এ কিউব মাইনাস থ্রি এ স্কোয়ার বি প্লাস থ্রি এ বি স্কোয়ার মাইনাস বি কিউব মাইনাস বি কিউব ইকুয়াল টু এটুকু করলে আমরা পাবো হচ্ছে এ মাইনাস বি হোল কিউব মাইনাস বি কিউব তাহলে এ কিউব মাইনাস বি কিউব সূত্র করবো আসবে হচ্ছে এ মাইনাস বি মাইনাস বি অর্থাৎ এটুকু হচ্ছে এ এটুকু হচ্ছে বি এ মাইনাস বি ইন্টু এ স্কোয়ার প্লাস এ বি এ মাইনাস বি ইন্টু বি প্লাস আসবে হচ্ছে বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু এটা পাবো হচ্ছে এ মাইনাস টু বি এটা করলে পাবো হচ্ছে এ স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস এ বি মাইনাস বি স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু এ মাইনাস টু বি এটা করলে পাওয়া যাবে এ স্কোয়ার মাইনাস এ বি প্লাস বি স্কোয়ার তাহলে উৎপাদকে বিশ্লেষণ হবে এ মাইনাস টু বি ইন্টু এ স্কোয়ার মাইনাস এ বি প্লাস বি স্কোয়ার এটি পার্সেন্ট উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার সাতের ক নাম্বার সাতের কথা বলা আছে মান নির্ণয় করুন এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স ইকুয়াল টু সেভেন হলে এক্স কিউব প্লাস ওয়ান বাই এক্স কিউবের মান কত তো এটা করলে আমরা পাবো হচ্ছে এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স হোল কিউব মাইনাস থ্রি এ বি ইন্টু এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স যা সূত্র বসালাম আমরা এটা করলে পাওয়া যায় হচ্ছে সেভেন কিউব মাইনাস থ্রি ইন্টু সেভেন কারণ এটার মানটা হচ্ছে সেভেন ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে আমাদের থ্রি ফোরটি থ্রি মাইনাস তিন সাতা একুশ ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে থ্রি টোয়েন্টি টু অর্থাৎ নির্ণয় মান হবে হচ্ছে তিনশো বাইশ এটি এই প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্ন নাম্বার সাতের খ নাম্বার সাতের খতে বলা আছে এ প্লাস বি ইকুয়াল টু থ্রি এ বি ইকুয়াল টু টু হলে এ কিউব প্লাস বি কিউবের মান কত তো এ কিউব প্লাস বি কিউবের মান আসবে হচ্ছে এ প্লাস বি হোল কিউব মাইনাস থ্রি এ বি ইন্টু এ প্লাস বি এটা হচ্ছে সূত্র তো এটা করলে পাওয়া যাবে হচ্ছে থ্রি কিউব মাইনাস থ্রি ইন্টু টু ইন্টু এ প্লাস বি হচ্ছে থ্রি ইকুয়াল টু পাওয়া যাবে হচ্ছে টোয়েন্টি সেভেন মাইনাস এইটিন ইকুয়াল টু পাওয়া যাবে হচ্ছে নাইন অর্থাৎ নাইন হবে হচ্ছে নির্ণয় মান এটি এই প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্ন নাম্বার আটের ক নাম্বার আটের কতে বলা আছে একটি ঘড়ি নয় হাজার টাকায় বিক্রি করলে দশ পার্সেন্ট ক্ষতি হয় কত টাকায় ঘড়িটি বিক্রয় করলে আঠেরো পার্সেন্ট লাভ হবে তো এখানে আমরা ধরে নিই হচ্ছে ঘড়িটির মূল্য হচ্ছে একশো টাকা তাহলে বিক্রয় করলে হচ্ছে দশ পার্সেন্ট লসে বিক্রি করলে আসবে হচ্ছে নব্বই টাকা তাহলে নব্বই টাকা বিক্রয় মূল্য হলে ক্রয় মূল্য একশো টাকা তাহলে এক টাকা বিক্রয় মূল্য হলে ক্রয় মূল্য হবে হচ্ছে একশো ভাগ আসবে হচ্ছে নব্বই টাকা আর এখন বিক্রয় করেছে হচ্ছে ন হাজার টাকা তাহলে ন হাজার টাকা বিক্রয় মূল্য হলে এটি আসবে হচ্ছে নব্বই একশো ইন্টু নয় হাজার ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে এখানে দশ হাজার টাকা অর্থাৎ ঘড়িটির ক্রয় মূল্য সমান আসবে হচ্ছে দশ হাজার টাকা এখন ঘড়িটি বিক্রয় করতে হবে আঠারো পার্সেন্ট লাভে তাহলে আঠারো পার্সেন্ট লাভে একশো টাকার ঘড়ির বিক্রয় মূল্য একশো টাকা তাহলে এক টাকার ঘড়ির বিক্রয় মূল্য আসবে হচ্ছে একশো আঠারো বাই একশো আর এখানে হচ্ছে আমাদের দশ হাজার টাকার ঘড়ি ইন্টু দশ হাজার ইকুয়াল টু পাওয়া যাবে হচ্ছে এগারো হাজার আটশো টাকা 
অর্থাৎ এগারো হাজার আঠারো টাকা হবে হচ্ছে আঠারো পার্সেন্ট লাভে গুড়ির বিক্রয় মূল্য এটি হবে প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্ন নম্বর আটের খ নম্বর আটের খতে বলা আছে দুইটি সংখ্যা সমষ্টি সত্তর এবং অন্তর ফল দশ হলে বড় সংখ্যাটি কত তো ধরে নিই একটি সংখ্যা এক্স একটি সংখ্যা হচ্ছে ওয়াই তাহলে আমরা বলতে পারবো হচ্ছে সমষ্টি হলে এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে সেভেনটি আর অন্তর মানে হচ্ছে এক্স মাইনাস ওয়াই ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে টেন বড় সংখ্যাটি বের করলে আমরা দুটি সমীকরণ যোগ করবো আসবে টু এক্স ইকুয়াল টু এইটি এক্স ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে ফোরটি অর্থাৎ বড় সংখ্যাটি হবে হচ্ছে ফোরটি বা চল্লিশ এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নম্বর নয়ের ক নয়ের কতে বলা আছে একটি বাক্সের দৈর্ঘ্য দুই মিটার প্রস্ত এক মিটার পঞ্চাশ সেন্টিমিটার এবং উচ্চতা এক মিটার বাক্সটির আয়তন কত তো এখানে যেটা দেওয়া আছে দৈর্ঘ্য ইকুয়াল টু দেওয়া আছে হচ্ছে দুই মিটার প্রস্ত দেওয়া আছে এক মিটার পঞ্চাশ সেন্টিমিটার এক মিটার পঞ্চাশ সেন্টিমিটার মানে হচ্ছে এক দশমিক পাঁচ মিটার আর উচ্চতা দেওয়া আছে হচ্ছে এক মিটার তাহলে আয়তন যদি বের করতে বলে আয়তন ইকুয়াল টু দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্ত গুণ উচ্চতা ইকুয়াল টু আসবে দুই ইন্টু এক দশমিক পাঁচ ইন্টু এক ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে তিন ঘন মিটার এই তিন ঘন মিটার হবে হচ্ছে আয়তন এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নম্বর নয়ের খ নয়ের খতে বলা আছে শতকরা বার্ষিক কত মুনাফায় তিন হাজার ছয়শো টাকার পাঁচ বছরের মুনাফা পনেরোশো টাকা হবে তাহলে এখানে মূলধন ইকুয়াল টু বলা আছে হচ্ছে তিন হাজার ছয়শো টাকা আর বলা আছে পাঁচ বছরের মুনাফা ইকুয়াল টু হচ্ছে পনেরোশো টাকা আমাদের বের করতে হবে হচ্ছে এক বছরের মুনাফা তাহলে এক বছরের মুনাফা আসবে হচ্ছে পনেরোশো ভাগ পাঁচ ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে তিনশো টাকা তিনশো টাকা হচ্ছে মুনাফা মূল টাকা হচ্ছে তিন হাজার ছশো টাকা তাহলে মুনাফার হার ইকুয়াল টু তিন হাজার ছয়শো তিনশো ইন্টু একশো ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে আট সমস্ত তিন ভাগের এক পার্সেন্ট অর্থাৎ আট সমস্ত তিন ভাগের এক শতাংশ হচ্ছে মুনাফার হার এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য আমাদের চ্যানেলটি ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন অনেকে কোনো সমস্যা থাকলে আমাদের কমেন্টে জানাবেন আমরা চেষ্টা করবো কমেন্টে রিপ্লাই দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ